Alexander today? Um, I think um, getting off to a good start was was key. I think uh, I played played good at the start and then kind of just kept momentum going on my on my serve. Um, I think he was dealing with a little injury at the end, uh, which affected his serve. But uh, overall, I, I tried to play aggressive and um, come to the net, and I think that was the, that was the key today, just to be the more aggressive player. Uh, en fait, je pense que j'ai bien joué uh, dès le dès le début. Uh, et puis, bah, j'ai vraiment, je me suis resté uh, focalisé sur un moment matin. Uh, j'ai continué uh, aussi à bien servir. Uh, bah, lui, uh, il s'est blessé, mais j'ai continué uh, à jouer uh, agressif uh, uh, sur sur les matchs. Uh, yeah, it was the ab, I think, just on the serve. Yeah. You seem to be very confident and peaceful. Is it uh, what you feel or so? Um, yeah, I think I think I'm definitely confident. I think uh, I'm enjoying enjoying playing tennis, and I think that's that's the key for me. Is when you're enjoying something, you you usually look happy doing it and look look at peace doing it. Um, and I think that's that's kind of what I'm feeling right now is just um, using the momentum that I've been gaining over the last few months, and that's that's been the key. Euh, oui, bah, tout à fait. En fait, je suis, je suis confiant et surtout, euh, j'aime enfin, le quand je, quand je joue. Et je pense que c'est ça la, la clé quand on a l'air euh, heureux finalement de jouer. Euh, et euh, c'est ce sentiment qui est important. Et puis, bah, je reste aussi bah, sur euh, les, les, les sentiments après les victoires euh, passées. C'est ça qui m'aide. Euh, demain, ce sera la cinquième finale de, de l'année. Il a remporté les quatre premières. Mmh. Euh, voilà. Enfin, c'est quoi enfin, Je ne sais pas, quoi son secret, mais comment, comment il. So tomorrow is going to be your fifth final. You won four this before. This year. Fifth, yeah, this year for this year. It is, yeah, fifth in challenger. Uh, I think fourth challenger. I think. Lincoln, Nottingham two. Ah yes. Yeah. ETF in Luxembourg. Ah okay okay yeah, yeah. okay yeah, well, yeah. Uh, you won for them yeah. so tomorrow it will be the fifth one. Uh, la question c'était quoi déjà c'était. Uh, ça qu'une façon comment il explique d'être aussi fort en finale au final. So how do you explain to be that good in final? <laughs> I don't know. I think um, whatever you see on the court is uh, it's not always real. I'm very nervous before the final. I think. Um, why why us tennis players play the sport is to play in big finals like this like this one. I mean the crowd will be big again, I assume. Um, so yeah, definitely nerves, but it's just channeling those nerves in the in the correct way and um, yeah, using them in a positive way. And that's hopefully what I what I've been doing and or it's what I've been doing and what I hope hopefully I'll do again tomorrow. Euh, je ne sais pas, alors en fait, euh, je ne suis pas toujours euh, aussi euh, calme euh, qu'on qu a l'air et que comme vous me voyez euh, sur le terrain, euh, je suis souvent euh, nerveux euh, avant et euh, j'imagine que demain il va y avoir encore euh, beaucoup de public euh, comme aujourd'hui, donc forcément euh, ça va me rendre nerveux, mais en même temps c'est euh, plutôt euh, challengeant, encourageant d'une bonne façon et euh, j'espère que c'est ce qui va se passer encore demain. L'année dernière, il y avait un Britannique, Jack Draper, qui était en finale, il ne se songe pas, il se sont parlé, il a parlé du tournoi, Last year, there was also a British uh, mm -hmm. in final, uh, Jack Trapper. Uh, have you talked together about uh, this tournament and the final? Um, I mean, he's a, he's a good friend of mine. I think um, we've we've kind of went different paths. I think he's I went the college route. He obviously went straight to the top and is doing really well. But I try when I can to, to talk to him. And he's a very busy, busy man. Um, so it's it's sometimes difficult, but he told me that it was a great tournament and uh, a tournament that attracted a lot of a lot of people, and it was a one uh, event that he um, remembers fondly. So uh, from that standpoint, I was really looking forward to the week, and um, yeah. En fait, c'est un très bon ami à moi. Alors après un moment, on a pris des chemins différents. Moi, j'ai continué à l'université, et puis lui, ça y est, il est monté dans dans le top 100. Euh, puis c'est un homme qui est très occupé, euh, donc c'est assez difficile de, de, de parler ensemble, mais euh, en tout cas il m'a quand même dit que c'était un, un, vraiment un super tournoi avec euh, beaucoup de personnes qui étaient ici et en fait euh, il y en a de très bons souvenirs, donc en fait euh, il était vraiment impatient de venir euh, ici pour jouer. Et qu'est-ce que vous en avez pensé du public d'Orléans What did you think about the crowd of, uh, of the tournament here I thought it was great, uh, today was definitely the best, the best crowd. Um, they're noisy i think when when you have a lot of kids in the in the arena it's uh, it's always loud and it, it's fun 
Uh, I feel really bad for not being able to sign every autograph, but they told me to, to hurry things up. So I hope uh, there's no uh, bad blood between <laughs> between me and some of the, some of the kids. Um, but no, I, I love I love playing in front of uh, crowds. It's it's again it's why we play the sport. And um, yeah, no, it was great. I enjoyed it a lot. Euh, c'est vraiment euh, super. Euh, Aujourd'hui, c'était définitivement le, le meilleur public de la semaine. C'était vraiment très brillant avec euh, les enfants, donc c'était vraiment, euh, vraiment fun. Euh, par contre, je ne me suis sentie pas très bien à, à cause des autographes, parce qu'en fait, on m'a demandé euh, de partir. Je n'ai pas pu signer tous les autographes. Et j'espère qu'il ne va pas y avoir de problème avec certains, euh, certains enfants. Euh, mais voilà, en tout cas, j'aime vraiment jouer. Et aussi, c'est pour ces moments-là euh, qu'on euh, bah, que, que, qu joue en tant que, en tant que joueur. Euh, demain euh, Est-ce que tu connais tes deux potentiels opposants et, euh, et euh, comment tu appréhendes ce, cela uh, Tomorrow for the final, do you know how you have played uh, both of the potential po opponents and uh, what do you think about it, how do you um, it? I played uh, Harold uh, in Rennes in the semi-final. Um, I've seen that he's been playing very good this week, so uh, I expect if I play him, I expect a, a different match. Uh, I, yeah, I think he's an unbelievable player. He's been uh, almost top 100 for, for a few years now, so uh, always excited for, for that match. And um, Hussler, I've never played, uh, but he's been top 50, I think, in the world. So another very tough match. I think whatever, whoever I play, it's going to be a difficult match for me, and um, uh, which is great. You know, you always want to have a challenge. And uh, yeah, I'm, I'm up for the challenge, whoever, whoever I play. But um, yeah, it will be very tough. Alors j'ai joué Harold à Rennes en demi, il joue vraiment très très bien, donc je m'attends à, à, à j'espère un match différent, mais en tout cas c'est un joueur incroyable et qui est toujours dans le, dans le top 100. Hussler, on n'a jamais joué, mais il a quand même été dans le top 50, donc finalement, qui que ce soit, ça va être un match difficile, mais en fait c'est bien parce que c'est ça qui est challengeant. Parfait, merci. Merci. Thank you.